হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম বিসিএস 24 এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয়ে জীবনী ও সাহিত্যকর্ম সাহিত্যকর্মে বিভিন্ন লেখকের আমরা জীবনী ও সাহিত্যকর্মগুলো তুলে ধরি এই সেকশনে তো আজকে রয়েছেন বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক শওকত আলী বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক ও প্রথিত যশা শিক্ষক শওকত আলী বর্তমান দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন শওকত আলী ছিলেন ডাক্তার পিতা খোরশেদ আলী সরকার ও শিক্ষিতা মাতা সালেমা খাতুনের তৃতীয় সন্তান স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের খ্যাতিমান ঔপন্যাসিকদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম সামাজিক বৈষম্য রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অর্থনৈতিক টানাপোড়নে প্রবৃতি বিষয়গুলো তুলে এনেছেন তার রচনায় কথা সাহিত্যিক শওকত আলী জন্মগ্রহণ করেন বারোই ফেব্রুয়ারি উনিশশো সালে সাহিত্যিক শওকত আলী শিক্ষা জীবন রায়গঞ্জ কর্নেশন ইংলিশ হাই স্কুল এবং সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি এবং উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলাতে এম এ সম্পন্ন করেন ব্যক্তি জীবনে শওকত আলী যে রাজনৈতিক মতাদর্শের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন সেটি ছিল কমিউনিস্ট পার্টি তিনি যে পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করেন তার নাম দৈনিক মিল্লাত পত্রিকা তিনি ঠাকুরগাঁও কলেজে বাংলা বিভাগের প্রভাষক হিসেবে যোগদান করেন উনিশশো সালে তিনি জগন্নাথ কলেজে বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন উনিশশো থেকে সাতষট্টি সাল পর্যন্ত তিনি সরকারি সঙ্গীত কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন উনিশশো সালে শওকত আলীর উন্মূল বাসনা নামক প্রথম প্রকাশিত ছোট গল্পটি প্রকাশিত হয় নতুন সাহিত্য নামক পত্রিকা উনিশশো সালে তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস পিঙ্গল আকাশ প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে তার বিরচিত শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসেবে বিবেচনা করা হয় প্রদেশ প্রদেশে প্রাকৃত জন উপন্যাসটিকে সেন রাজাদের রাজত্বকালে সামন্ত সামন্তগণ বাংলার মানুষের উপর যে শোষণ অত্যাচার করেছিল এবং তুর্কি আক্রমণের ফলে বাংলা সমাজের ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারায় যে পরিবর্তন ঘটে তার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে প্রদেশে প্রাকৃত জন উপন্যাসের মাধ্যমে তার রচিত প্রদেশে প্রাকৃত জন উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে প্রদেশে প্রাকৃত জন যে শ্রেণীর রচনা সেটি হচ্ছে ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস সাপ্তাহিক বিচিত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল এই কি মানুষের জীবন এর শেষ কোথায় এই জীবন কি এই জীবন কি যাপন করা যায় কথাগুলো শওকত আলীর যে উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে সেটি হচ্ছে প্রদেশে প্রাকৃত জন উপন্যাসে ষাটের দশকে মানুষের মধ্যে চিন্তা ভাবনায় যে আমূল পরিবর্তন শুরু হয়েছিল তারই ভাবধারায় রচিত শওকত আলীর দক্ষিণা দক্ষিণায়নের দিন উপন্যাসটি দক্ষিণায়নের দিন উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে তার রচিত দক্ষিণায়নের দিন উপন্যাসটি যে পত্রিকায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক বিচিত্রা নামক পত্রিকায় উনিশশো সালে তিনি মানুষের চিন্তা চেতনায় সর্বোপরি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের যে সুর বেজে উঠেছে তার চিন্তায়ন ঘটেছে শওকত আলীর রচিত কোলায় কালস্রোত উপন্যাসে তার রচিত কোলায় কালস্রোত উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মানুষের চাল চলনে পরিবর্তনের হাওয়া শুরু হওয়ার বিষয়াবলী ফুটে উঠেছে শওকত আলীর পূর্বরাত্রি পূর্বদিন উপন্যাসে প্রখ্যাত উপন্যাসিক শওকত আলীর যে উপন্যাসগুলো একত্রে ত্রয়ী উপন্যাস বলা হয় সেগুলো হচ্ছে দক্ষিণায়নের দিন কুলায় কাল স্রোত ও পূর্বরাত্রি পূর্বদিন উপন্যাস তিনটিকে ত্রয়ী এই উপন্যাসগুলির জন্য শওকত আলী যে সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন সেটি হচ্ছে ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার যা উনিশশো সালে পেয়েছিলেন ভবিষ্যৎ বর্তমান হয় বর্তমান অতীত এ যেমন সত্য তেমনি এও সত্য যে অতীত থেকে বর্তমান হয়ে ভবিষ্যতের দিকে যেতে হয় জীবনযাপনের এই আত্ম আবিষ্কারের কাহিনী নিয়ে রচিত 
শওকত আলীর ওয়ারিশ উপন্যাসটি গদ্য শৈলীর অনবদ্য সৃষ্টি শওকত আলীর ওয়ারিশ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে তার রচিত রচিত যাত্রা যে শ্রেণীর রচনা মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক উপন্যাস মুক্তিযুদ্ধের জীবন জীবন্ত কাহিনী নিয়ে রচিত যাত্রা উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে হায়দার ও মরিয়ম শওকত আলীর যে উপন্যাসের নায়ক নায়িকা উত্তরের খেপ উপন্যাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক শওকত আলীর যে উপন্যাস অবলম্বনে চলচ্চিত্র নির্মাণ হয়েছে উত্তরের খেপ পরিচালক শাহজাহান চৌধুরী উত্তরের খেপ উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে চলচ্চিত্রায়িত হয় দু সালে তার রচিত অন্যান্য উপন্যাসগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য অপেক্ষা উনিশশো সালে সম্বল উনিশশো সালে ভালোবাসা কারে কয় উনিশশো সালে বাসর ও মধুচন্দ্রিমা উনিশশো সালে জননী ও জাতিকা দু সালে সবাসে প্রবাসে দু সালে শেষ বিকেলের রোদ দু সালে মাদার ডাঙার কথা দু সালে ত্রিপদী দু সালে ছবির উপরে ছাপ দু সালে প্রভৃতি লেলিহান সাদ শুন হে লক্ষেন্দর দিন গুজরান তার হে তার যে শ্রেণীর রচনা ছোট গল্প তিন বন্ধু ও প্রাচীন রাজবাড়ি নীল পাহাড়ের গান গান শিশু সাহিত্যমূলক রচনাগুলোর লেখক শওকত আলী বাংলা সাহিত্যে অবদান স্বরূপ তিনি যে যে পুরস্কার লাভ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে বাংলা একাডেমি পুরস্কার উনিশশো সালে একুশে পদক উনিশশো সালে আলাউল সাহিত্য পুরস্কার উনিশশো সালে প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যে এই বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন দু সালের পঁচিশে জানুয়ারি আশা করি তথ্যগুলো ভালো লাগছে লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভিডিওটিতে লাইক করুন আপনাদের মতামত কমেন্টের মাধ্যমে জানান ধন্যবাদ